കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന ബഹുമാന്യരായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്കും പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും വാത്സല്യ പൈതങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വന്നവനും വരുന്നവനുമായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദൻ നമുക്ക് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് നൽകുന്നതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു മുഷ്ടിലായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നരുത് കാരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് യഹോയുടെ വചനം ദുർലഭമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് സുലഭമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കേട്ട വചനമല്ല നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ട വചനമാണ് നമുക്ക് ആദായമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആർത്തിയോടെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി പശ്ചാത്തലമൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുവാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു വിശുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിന്ന് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആശയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയവും തമ്മിൽ എന്തൊരു വ്യത്യാസം നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയും എനിക്കിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വേദദിവസം വായിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന ഞാൻ വെട്ടി കുറയ്ക്കും ആരാധന ഇന്ന് എനിക്ക് സൗകര്യപ്പെടുകയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ലോകപ്രകാരം ഇന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ മർമ്മം നമുക്കെന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചിന്താവശ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക സാധാരണ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ചിന്തിക്കും സത്യമായതൊക്കെയും ഘനമായതൊക്കെയുമാണ് നമ്മൾ എന്നും കേൾക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് പ്രിയ സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം അനുസരിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് വൈസായിട്ട് ഒരു വിഷയം കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ അത് ഞാൻ പ്രേരിതനായിരിക്കുകയാണ് അതെനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അവരതിനുവേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച ആ ഹെഡ് ലൈൻസ് ആ ചിന്താവിഷയം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആഗമനവും എന്നുള്ളതാണ് ഫിലിപ്പ്യാലേഖനത്തിൽ പൗരസഭ സോലൻ അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ പറയുന്നത് ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഘനമായതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവിയെന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കടൽ പോലെ വിശാലമായൊരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഈ നോട്ടീസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കർത്താവ് നമ്മോട് കൃപ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായ ചില ചിന്തകൾ അതിനോട് ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് മാത്രമേ നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ അനേകം ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെജോറിറ്റി അവരാണെന്ന് അറുന്നൂറ് കോടിയിൽ പരം ആളുകൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു 
അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് തള്ളി നീക്കണം ദൈ ലീവ് ഫോർ ടുഡേ പൈസലോ നാളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നാളെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് വചനമുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല നാളെ അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല ഭാവി അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഇടം ഒന്ന് കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തെ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവനെപ്പോഴും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവനും കരുതലുള്ളവനും ആയിരിക്കും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സദൃശ്യ വാക്യങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിനും റെവറൻസ് എടുത്ത് വായിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ജ്ഞാനമായവൾ ജ്ഞാനത്തെ ഒരു സ്ത്രീയോട് ഉപമിച്ച് ജ്ഞാനമായവൾ അവളുടെ പല നന്മകൾ കീർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൾ ഭാവികാലമോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നതാണോ കുഞ്ചിരി തൂകുന്നു പൈസലോ ശോഭനമായൊരു ഭാവിയെ അവൾ ഹൃദയക്കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു പൈസലോ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന അനേകം പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പദ്ധതികളും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് രാഷ്ട്രം നേഷൻ മേക്കിംഗ് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലാണ് താല്പര്യമായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രാഷ്ട്രമെന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ് നശ്വരമാണ് അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്നതല്ല ഒരു ശരിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നന്നായിട്ട് ചരിത്രം പഠിച്ചവനായിരിക്കണം പിറകോട്ട് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ലോകത്തിലെ ബൃഹത്തായ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കാണാം വിസ്തരിക്കുന്ന ആവശ്യമിവിടെ ഇല്ല ബാബിലോൺ പെർഷ്യ പെർഷ്യ സാമ്രാജ്യം ഗ്രീസ് റോ റോമൻ സാമ്രാജ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സാമ്രാജ്യമില്ല ഇന്ന് ബിഗ് പവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൻ ശക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കറിയാം അഞ്ചാം സാമ്രാജ്യം സൈമൻ സാറിൻ്റെ പാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ അഞ്ചാം രാജിതം ഈസലോ അതുണ്ടാകും അത് മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രൈസലോ അത് അത്യുന്നതനായവൻ്റെ പുത്രൻ അതേ വാഴുന്ന രാജ്യമായിരിക്കും പ്രൈസലോ ഇനിയും സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സത്ത വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സയൻസ് ശാസ്ത്രം ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കാറുകളും അതിൻ്റെ ആയിരം ആയിരം അതേ ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വകയാണ് പക്ഷേ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യമായ ചില വശങ്ങളെ മാത്രമേ സ്പർശിക്കുവാൻ അതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ജില്ലാഗതിയിൽ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതൊരു വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും ഞാൻ ശാസ്ത്രീയ ബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാണെന്ന് ആരും തെറ്റി തയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് കർത്താവ് വരുവാൻ കുറച്ചുകൂടെ താമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ ദുബായിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ കടകളിലൊക്കെ അല്ലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് കാണുമെന്ന് ഞാനങ്ങ് ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നിയേക്കും ഇവിടെ സൗജന്യമായ നിരക്കിൽ മിതമായ നിരക്കിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ശവപ്പെട്ടികൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള ശവപ്പെട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് വരും 
ശാവപ്പെട്ടിക്ക് ഭംഗി കൂട്ടാമെന്നല്ലാതെ മരണം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പൈസലോ പൈസലോ വാസ്തവത്തിൽ സയൻസും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും അത് കൈയേൽക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതെ ബാഹ്യതലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെയാണ് സയൻസ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എന്തിന് എല്ലാം എല്ലാം മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെ മാത്രം സ്പർശിക്കുന്ന ഒരല്പ നേരത്തേക്ക് അവനെ രസിപ്പിക്കുന്ന മരണത്തിനിപ്പുറത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യപരിപാടികളാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈമാറുമ്പോൾ ഒടുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആത്മീയമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എത്രയോ വീടുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം അതേ വീടുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാർ വരുന്നു റീത് സമർപ്പിക്കുന്നു അനുശോചനം പാസ്സാക്കുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആത്മീയ കർമ്മങ്ങൾ അവസാന ചടങ്ങ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സഹപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ വരുന്നു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ സന്ദേശം വായിക്കുന്നു എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒടുവിൽ ആത്മീയമാണ് അതാണ് ഒടുവിലത്തെ കണ്ണി അതാണ് മനുഷ്യൻ ഒടുവിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുവാനുള്ള കൊളുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവൻ ആത്മീയനായിരിക്കണം അവൻ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവനായിരിക്കണം പ്രൈസറോ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പദമാണ് എറ്റേണിറ്റി നിത്യത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാവരും കഥാവിനെ ഒന്ന് സൂചിച്ചാട്ട് വേദപ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം യഹോവേ എന്റെ അവസാനത്തെയും എന്റെ ആയുസ് എത്രയെന്നതിനെയും എന്നെ അറിയിക്കണമേ അത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ട് വായിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് പകർന്നപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം പകർന്നപ്പോൾ പൈസലോ അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയ ഒരു വാക്യമാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ അവസാനത്തെയും പിന്നെ എന്റെ ആയുസ് എത്ര എന്നതിനെയും എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമേ ഞാൻ എത്ര ക്ഷണീകൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയുമാറാകട്ടെ മതി 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 എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമേ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഭക്തനായ ബോധവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവൻ്റെ അന്ത്യം എവിടെയായിരിക്കും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ഒരു വലിയ ആശയാണ് അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു അഭിലാഷമാണ് ആ വാക്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു വാക്യം അതെ അതും എന്നെ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ചിന്തിപ്പിച്ചതാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അവിടെ പതിനേഴാം വാക്യം വേഗത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ ഒടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് അവരുടെ അന്തം എന്താകും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നിശ്ചയമായി നീ അവരെ വഴിവഴിപ്പിൽ നിർത്തുന്നു മതി 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 അതായത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ പാട്ടുകൾ പാടിയതുപോലെ യരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടുന്ന ഖയർ ഗായക സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗായക സംഘത്തിന്റെ ഖയർ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഭക്തനായ ആസാദ് ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് യോഗ്യതകളായ എഴുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചവനും കൈകളെ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ കഴുകവനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലങ്കാര ഭാഷയെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ചുരുക്കം മാസാദരപ്പെട്ടവനും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവനും ആയിരുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിന് സ്വാതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ചില ചിന്താഭാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിലൊന്ന് ശാരീരികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇത്ര ഭക്തനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടും ഇതോ എനിക്ക് ഗതി 
ആ സമയത്ത് താൻ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവഭയമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകൾ തൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഉണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് കാണാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തൻ ആകെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു അവരുടെ ശരീര ഘടനയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണുകൾ പുഷ്ടി കൊണ്ട് ഉന്തു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ഇതൊന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആസാപ്പ് വളരെ ദുഃഖിതനായി ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് വെറുതെ ആണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞുപോയി എന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നില്ല അവൻ ഒടുവിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു ഇന്ന് ഈ ആത്മീയ യോഗത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെക്സിങ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ഒടുവിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് പൈസലോ പൈസലോ അവിടെ ചെന്നാൽ നീതിയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ആ സാബ് അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവം അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുന്ന കൊള്ളാം നീ എന്നെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈക്കൊള്ളും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എറ്റേണിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് പിന്നത്തേതിൽ ഇപ്പോഴത്തേതിലും പിന്നത്തേതിലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇപ്പോഴത്തേതിലാണ് അവരുടെ ഓഹരി ഈ ആയുസിൽ അത്രേ പൈസലോ എന്നാൽ ആ സാഹ പറയുന്നു എൻ്റെ മഹത്വം പിന്നത്തേതിലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും വിശിഷ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പൈസലോ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതേ ഒരു മൂഢനായ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഭാവിയെ മറന്ന് താൽക്കാലിക ഇമ്പങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവനാണ് യെസ് ഇനി ലോകത്തിലെ മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു മതത്തെ തരംതാഴ്ത്തി പറയാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പറയുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മതമാണല്ലോ ഹിന്ദുയിസം അതിന് പല മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്താപഥം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് യുഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാല് യുഗങ്ങൾ ക്രേത ത്രേത ദ്വാപര കളി എന്ന് പറയുന്ന നാല് യുഗങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൃതയുഗം അല്ലെങ്കിൽ ക്രേതായുഗം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ യുഗത്തിൻ്റെ പേര് ദ ക്ലെയിം ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഏജ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല യുഗമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നു ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ മോശമല്ല ദ്വാപരയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശമല്ല എന്ന കലിയുഗം എന്നും പറഞ്ഞൊരു യുഗമുണ്ട് ആ യുഗത്തിൽ ദോഷപ്രധാനമാണ് സാത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക ശക്തികൾ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യുഗമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു എൻ്റെ വ്യൂ അല്ല ഞാനീ പറയുന്നത് ഹിന്ദുസം പറയാം തന്നെയുമല്ല ഭാരതീയരായ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോൾ കലിയുഗമാണെന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗ മധ്യത്തിൽ ഓഡിയൻസിനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇതേത് യുഗമാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്ന് അന്നേരം ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കലിയുഗമാണ് പൈസലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി ഇത് കലിയുഗമല്ല ഇത് കൃപായുഗമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസലോ 
വൈസലോട്ട് കഥാവ് ഞാൻ സൂര്യചാട്ട് കലിയുഗമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വരികയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കൃപായുഗമായത് കൊണ്ടാണ് വൈസലോ ലോകജാതികളുടെ ആശയങ്ങളാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ദൈവോദനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ അപ്പൊ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദോഷകരമായ ഒരു ഏജ് ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അവരുടെ വലിയ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കൃതായുഗം വരും ത്രേതായുഗം വരും ഇതെല്ലാം കറങ്ങും പിന്നെയും കലിയുഗം വരും കാളവണ്ടിയുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാലത്തും ഇതിന് അവസാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പോകുന്ന കാലി നാളെയും വരുമെന്ന് അവൻ എന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കലി എന്ന് പറയുന്ന ദോഷമുള്ള ഒരു യുഗം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഹിന്ദുവിസത്തോട് പ്രതിപത്തിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഒരു കാലത്തും ദോഷത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ഒരു മുക്തി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇടവിട്ട് 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 ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന ആ ഫിലോസഫി എനിക്കൊട്ടും ആശ്വാസം നൽകുന്നില്ല റൈസല്ലോ എന്നാൽ തുടസത്തിലെ കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകമാണ് ോ ഇതിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളം നിറയുകയാണ് കുറഞ്ഞോ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുഷ്ടനിനി ഇല്ല എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അത് തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകമെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകയില്ല ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകയില്ല പ്രൈസലോ അവിടെ അന്ധകാരമില്ല പ്രൈസലോ ദുഷ്ടനില്ല ദുഷ്ടതയില്ല പാപമില്ല ദൈവകുഞ്ഞാറിൻ്റെ പ്രഭ അവിടെ വെളിച്ചമായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഏജ് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യുഗത്തിൻ്റെ ഉപദേശം വേദപുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആരെങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എനിക്കൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇന്ന് വരെയുടെ ആയുസിൽ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ഒരു നല്ല പങ്ക് ചെലവഴിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അനേക ബുദ്ധിമാന്മാരോടും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരോടും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൺകൂഷൻ ഇതാണ് ഈ ദൈവവചനത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യുഗത്തിൻ്റെ പൈസലോ അതെ വാഗ്ദാനമുള്ളൂ അതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനെന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു ഈ സത്യത്തിൽ ഈ ബോധ്യത്തിൽ പങ്കുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിയും കൽക്കൈപ്പാകിലും അന്ത്യമോ മാധൂരമത്രേ ആദിയിങ്കൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അത്ഭുതകരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിലെ ഓരോ വാക്യവും അത്ഭുതമാണ് കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് ഇൻസ്പയർഡ് മെൻ ദൈവ പ്രചോദിതരായ ആളുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നമുക്ക് തന്നതാണ് അത് തന്നെയുമല്ല ഇതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ആളുകളെയും ദൈവം നടത്തി അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിലാണ് ആദ്യം വരേണ്ട പുസ്തകം ആദ്യം പൈസോ നടുക്ക് വരേണ്ട പുസ്തകം നടുക്ക് ഒടുവിൽ വരേണ്ട പുസ്തകം ഒടുവിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുറവില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പുസ്തകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയതിയും അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു കൊച്ചു വാക്യം കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം മലാഖ്യ പ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വായിക്കണം വേദ ദിവസം കവിച്ചുള്ളവരൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് കുറ്റമില്ല
അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം മലാഖി പ്രവചനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾ കേലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും ഞാൻ വന്ന ഭൂമിയെ സംഹാര ശബ്ദം കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും പഴയ നിയമം മലാഖിയിൽ കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ദിവസം വരുന്നു യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നു വലുതും പ്രസിദ്ധവുമായ ഒരു ദിവസം വരുന്നു നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഏ സൂര്യൻ തൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കുമെന്നും പ്രൈസ് അല്ലോ ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ കീഴിൽ വെണ്ണീറായി തീരുമെന്നും ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന പശുക്കിടാക്കളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടുമെന്നും ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ കുറിച്ചത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ അല്പമായ ഈ ആയുസുള്ള ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശവക്കുഴിക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മുഴു ശ്രദ്ധയും കാണിക്കാതെ അതിനപ്പുറത്തുള്ള നീറ്റ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും പൗലോ സഭാസ്വാൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വരും കാലത്തേക്ക് നല്ലൊരടിസ്ഥാനം ഇടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനമുള്ളവനല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേര് അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ സകേല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരാണ് ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ ചിന്തകൾ അതേ നിരൂപമായ ഉപമകളിൽ കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് പകർന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതും കൂടി ഒന്ന് തൊട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗവും നിർത്തട്ടെ ഒരു ധനികനായ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ നല്ല ഒന്നാം തരം കൃഷിക്കാരനാണ് കേട്ടോ അല്ല ആവറേജ് കൃഷിക്കാരനല്ല അയാളുടെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ വിലപിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വേദദിവസത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അഭിലാപം ഓ ഈ ആണ്ടത്തെ കൊയ്ത്ത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നല്ല അയാളുടെ പ്രലാപം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രലാപം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഈ കഥയിലെ കൊയ്ത്ത് അതെ കർഷകൻ്റെ വിലാപം അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എൻ്റെ വിളവ് കൂട്ടി വെക്കുവാൻ എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ വൈസലോ എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രി അത്താഴമൊക്കെ ഉണ്ടേച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിലേ കിടന്ന് ആത്മഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ പരിപാടി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു കളപ്പുര ഞാൻ പൊളിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു കളപ്പുര ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ധാരാളം ഞാൻ അതിനകത്ത് ശേഖരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ രസം ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പം നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തോട് പറയുമ്പം ഇയാൾ തന്നോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ മനമേ നീ ആനന്ദിക്കുക തിന്നുക കുട്ടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക ഈ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകന്മാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചാർവാകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതൊരു ഫിലോസഫി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ടു ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ബി മെറി ടുമോറോ വി ഷാൾ ഡൈ തിന്നുക കുട്ടിക്കുക സന്തോഷിക്കുക നാളെ ചാകുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചാകാന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഈ മനുഷ്യനോട് ദൈവം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇന്നും കടമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതാർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ വലിയ കളപ്പുര പണിയും കയറി ആണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ സ്വരൂപിക്കും തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്ന് തന്നോട് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ദൈവം അയാളെ വിളിച്ചത് മൂടായെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാർഷിക അവാർഡ് കിട്ടാൻ യോഗ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കയറി വിളിച്ചത് ഫൂൾ മൂടാ 
എന്താണ് അയാള് ഹീസ് വൈസ് ഫോർ എർത്ലി തിങ്സ് ആൻഡ് ഫൂൾ അബൌട്ട് എറ്റേണിറ്റി ഹലോ മൂഢ അത് കഴിഞ്ഞ് കത്താവ് പറഞ്ഞ എന്നറിയോ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവനെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് മറുപടി കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഈ ചോദ്യത്തിന് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക പൈസല്ലോ അതുകൊണ്ട് ധനധാന്യാദികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ സമർത്ഥനാകുന്നില്ല ഈ ആയുസിലേക്ക് മാത്രം തേടി വെച്ചത് കൊണ്ടും ആയില്ല പൈസലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു യോഗത്തിന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി നടന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നടന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വലിയ ലോക സ്നേഹിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ ചരിത്രമാണ് അയാളുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമായിട്ടും അയാൾ മക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയില്ല ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വലിയ സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ആയെങ്കിലും വസ്തു ഒന്നും ഭാവിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ മക്കളുടെ ഭാര്യമാരായിട്ട് വന്ന മരുമക്കളായിട്ട് വന്ന ആ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കുള്ളത് ഭാവിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി നിർബന്ധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ ആണെങ്കിലും ആ രജിസ്ട്രാറെ വരുത്തി അപ്പച്ചൻ്റെ മുഖമെല്ലാം വാടുന്ന ദിവസമായിരുന്നത് രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഭാവിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കി ഓരോരുത്തർക്കും ഏത് ഭാഗമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്തു അപ്പം തൻ്റെ മുഖം അങ്ങ് കരിപാളിച്ചു അധികാരം കൈവിട്ട് പോകല്ലേ ഒടുവിൽ രജിസ്ട്രാർ അപ്പച്ചനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അപ്പച്ച ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ട അപ്പച്ചൻ്റെ മരണം വരെ അപ്പച്ചന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇത് വില പോവുകയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടെ അപ്പച്ചന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാചകം പറ അത് ഈ വിൽപ്പത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ ബി ഫുഡ് നോട്ടായിട്ട് അപ്പച്ചൻ കുറച്ച് നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് രജിസ്ട്രാർക്ക് വാചകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു മക്കളുടെ കാല ശേഷം വസ്തു എനിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോകം വിട്ടുപോകേണ്ടതാണെന്നോ മരണമുണ്ടെന്നോ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും അത് കഴിയാത്ത അനേകം ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മീയനാകുമ്പോൾ പ്രൈസലോഡ് അവൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഭയത്തോടെയല്ല അവനറിയാം ഞാൻ സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് വേദവസ്വത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ സമയം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റർവെല്ല് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം തുടർന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു കുറേ സമയം കൂടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ വേദവസ്വത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ അൾട്ടിമേറ്റ് തിങ്സ് ആണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലോകം ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നും ലോകത്തിൻ്റെ ശരിയായ മുഖച്ചായ എന്താണെന്നും അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ കർത്താവ് അത് തരത് കുറവിക്കത്തോണം നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അതിൻ്റെ ബാലപാഠം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് യഹോയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുവീൻ എന്നുള്ള ആ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ദൈവദിനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഒന്ന് തിരിക്കാം യരമ്യ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എവിടെ ഒന്ന് വായിക്കുന്നു യരമ്യ പ്രവചനം പ്രവാചകന്മാർ വ്യാജമായി പ്രവചിക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാരും അവരോട് ഒരു കൈയായി നിന്ന് അധികാരം നടത്തുന്നു എന്റെ ജനത്തിന് അത് ഇഷ്ടമാകുന്നു എന്നാൽ ഒടുക്കം നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ പേജുകൾ വരച്ച് നോക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് സത്യം പറയാനായിട്ട് ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ ആക്കി 
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എർമിയ പ്രവാചകന്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പുരോഹിതന്മാരെ ദൈവം ഞാൻ പ്രമാണ യുഗത്തിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവർ ജനത്തെ ദൈവഭക്തിയിലേക്കും സത്യാരാധനയിലേക്കും ഒരുക്കിയെടുക്കേണ്ടതിന് പകരം കള്ളപ്രവാചകന്മാരോട് ചേർന്ന് ഒരു കയ്യായി നിന്ന് അധികാരം നടത്തുകയാണ് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ ചലനമുണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ പുറമെയുള്ള മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്പം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സമയം വളരെ മാറ്റിവെച്ചു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ആദ്യം കാണുന്ന ചില കുഞ്ഞുങ്ങളോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ ഉണ്ടാവാം ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികനായിരുന്നു എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയാനല്ല ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഭക്തിയുള്ള ഒരമ്മ എൻ്റെ പിതാവിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഭക്തിയുള്ള ഒരമ്മ എനിക്ക് മാതൃ കാണിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ദൈവം എന്നെ നിത്യതയിലെ ഓർത്തു ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കി അതിൻ്റെ ഫലമായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വായുമണ്ഡലത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാനായിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം അവിടെ നിർത്തുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം പഴയ നിയമത്തിലായാലും ശരി പുതിയ നിയമത്തിലായാലും ശരി ദൈവം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ലോകത്തിൽ ആക്കുമ്പോൾ ദ ആർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നോട്ട് റൂളേഴ്സ് ഇസ് എ ലോഡ് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേലും അത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഇസ് എ ലോഡ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയോ പ്രസംഗിച്ചു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് മിനി എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് മിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു പെണ്ണ് ആ വാക്കുണ്ടായത് മൈനസ് എന്നുള്ള ധാതുവിൽ നിന്നാണ് എന്നേക്കാൾ അധികം കണക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ നഥിങ് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ചെറിയതിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വാക്കാണ് മിനിസ്റ്റർ പക്ഷേ മിനിസ്റ്റർ പോകുന്ന കണ്ടാൽ വഴി നിന്ന് മാറിക്കോണം അല്ല ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഗതികേടാണ് ആത്മീയ കോളത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം തമ്പുര മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആക്കിയത് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനല്ലേ നമ്മുടെ നാഥൻ പുറങ്കുപ്പായം ഊരി വെച്ച് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യപ്പുഴുക്കളുടെ കാലിൻ്റെ കീഴെ താണിയിരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കാല് കഴിയത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മളത് മാത്രമേ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ പൈസലോ ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദ്യനായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ ഇപ്പോഴും കാണും കുർബാന എല്ലാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുക്കിനടുക്കിന് ഒത്തിരി ഉടുപ്പ് എനിക്കിഷ്ടമില്ലേലും അത് ഇടാതെ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പം എന്തൊരാശ്വാസം കാറ്റുമൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ദേഹത്ത് കൊള്ളുകയും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈദവേ പറഞ്ഞതാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രഭാതകന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഒക്കെ ആക്കി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അധികാരം നടത്തുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് സത്യപ്രവാചകനായ ഇറമ്യാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഒടുക്കം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഒടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ കണക്ക് പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെ നോക്കിയാലും ഭാവിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം എബ്രാഹി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം എബ്രാഹി ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് നിങ്ങളോട് ദൈവചന പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പീൻ കേട്ടോ പലുസഭസോലൻ അത് കടന്നുപോയ ദൈവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് നിങ്ങളെ ദൈവചനം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അവരുടെ ജീവാവസാനം ജീവാവസാനം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതാരംഭത്തെക്കാളും ജീവിത മധ്യത്തെക്കാളും അവൻ്റെ ജീവാവസാനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം ഇവിടെ അപ്പസ്തോലൻ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പീൻ എന്നാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് 
ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ഭാവി ഒരു വലിയ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏത് കാര്യത്തിലും ഭാവിക്ക് നിത്യതയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് യെസ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ദൈവവൈദ്യം നീ ചോദിക്കുവാനുള്ളത് നിന്റെ ഭാവി നീ ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് നീ നിത്യതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് യെസ് നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കോരുന്തിയർ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കോരുന്തിയർ പത്താം അധ്യായം അതിന് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായി അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ആ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ചിലരെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് പൗരസ് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു അടുത്തത് ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിന് ലൈഫ് ടൈം കരിയർ ഓഫ് ലൈഫ് അവൻ്റെ ജീവിത കാലത്തിന് ഒരു പര്യവസാനം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയം എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ വേറൊരു അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ സ്വരം പറയുന്നു എന്താ അവസാനം ലോകാവസാനം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ ജീവാവസാനം മാത്രമല്ല പിന്നെ ലോകാവസാനവും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് നല്ല വരിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാർത്തോമ സഭയിലെ ഒരു ബഹുമാന്യനായ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഓർമ്മശ്രീ ആണെങ്കിൽ ബോംബെയിൽ നിന്ന് പാരീസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനിൽ പോകുകയാണ് ആ പ്ലെയിനിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു പത്രം വായിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്ത് പോയിരുന്ന ഒരാളിൻ്റെ മൊഴി ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടതാണ് ആയിരക്കണക്കിനടി ഉയരത്തിൽ പ്ലെയിൻ പറക്കുമ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ആരോഗ്യവാനായി യാത്ര തിരിച്ച അച്ഛൻ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു അത് വർദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി പാരീസിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി അപ്പം ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം കണ്ടു ആ പ്ലെയിനിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു ഒരാൾ മാത്രം മരണം അതെ വരിച്ചു അതാണ് ജീവാവസാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിൽ അനേകം ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രസിക്കുമ്പോൾ പലവിധ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ വ്യക്തിപരമായി മരിക്കുന്നു ജീവാവസാനം എന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് സാന്താക്രൂസ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്നതായ ഒരു വിമാനം ഒന്നോ രണ്ടോ വിമാനങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തകർന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വന്ത്ര കടലിൽ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ക്രാഷായി വീണ് അതിലെ യാത്രക്കാർ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിത് പറഞ്ഞതിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകാവസാനം എന്നും പറഞ്ഞൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ജീവാവസാനം ചിലരെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ലോകാവസാനം എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ടോട്ടൽ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും സംഭവിച്ച തീരു ദറ്റ് ഇസ് ഡെസ്റ്റൈൻഡ് അത് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ലോകാവസാനം വന്നു തീരിക്കുന്ന നമുക്ക് ലോകാവസാനത്തിങ്കിൽ വന്നു തീരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അപ്പസ്തോരൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ജീവാവസാനം മാത്രമല്ല ലോകാവസാനവും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വായനത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം പൈസ ലോൺ എന്നാൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാന സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അങ്ങനെ ഒരു അവസാനമുണ്ട് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനം പൈസ ലോൺ എല്ലാവരും മനസ്സിലാകുന്ന പറഞ്ഞേ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനം അന്നേരം ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം എനിക്കട്ട് ഇവിടുത്തെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെയോ ആ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം 
കാലമെല്ലാം കഴിയും എന്നു കാൺമാതെല്ലാം അഴിയും വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ശരിയായ മുഖഛായ അതിന്റെ ശരിയായ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ലോകത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയുന്നു അത് ദൈവവചനമായ മനുഷ്യരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ചില കലാകാരന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ യാദൃശ്യമായിട്ട് വലതും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ചില കലാകാരന്മാരും മനുഷ്യരെ ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്നെ കലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചാക്യാന്മാർ കൂത്ത് പറയുക അവർ എവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടാലും അവർ കൂത്ത് പറയും പ്രൈസലോ മരണ വീട്ടിൽ അവസരം കിട്ടിയാലും അവരത് പറയും പ്രൈസലോ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ ചില ദേശീയ ഗാനങ്ങളും അതുപോലെ ചില ഗാനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ കേരളത്തെ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അവർ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോമള കേരള എന്നൊക്കെയാണ് വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതിൻ്റെ അങ്ങ് ഉച്ചകോടിയിലുള്ളതായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഞാൻ ദേശസ്നേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കരുത് പക്ഷേ ഈ മനോഹരമായ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും അതിനകത്ത് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ആയിരമായിരം പ്രവൃത്തികളും വർഗീയതയും ഒരു നൂറ് കൂട്ടം ഭയാനകമായ ദോഷകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം മൂടുപടമിട്ട് മറിച്ചതിന് ശേഷം കവിത എഴുതുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നും മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും യഥാർത്ഥമായി വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം വേദപുസ്തകമാണ് ദൈവവചനം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാവുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവം രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചു ജീവവൃക്ഷവും പിന്നത്തെ ആരോ അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ജീവവൃക്ഷമാണ് ഈ മറ്റേൻ്റെ പേര് മരണവൃക്ഷമാണ് എളുപ്പം നമുക്ക് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം രണ്ട് പ്രത്യേക വൃക്ഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് രണ്ട് മർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ ജീവിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ മരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു മനുഷ്യൻ മരണം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്താ കാരണമെന്നറിയാമോ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ച് പ്രൈസ്തറോ ശാപഗ്രസ്തനായി തീർന്ന ഒരു പിശാജ് അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി വരെയും അതേ ആ പിശാജ് അതേ മനുഷ്യവർഗത്തെ ബാധിച്ച് അവരെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ആളുകൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പിശാജിനെ കുറിച്ചും പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശാലഹൃതയിലാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ട് ഏ പിശാജൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നു 
Pisah aja, lalu baru nyalai. Eight orang kudi, senang dosa arka ni lagi. Pisah aja. Ninggal lah orang kita kudi. Nale, orang news adi jarak ke mana? Nama orang naik lengan kalau mai lila. Adri, tu orang senang dosa kita kalau mai. Reisalo, reisalo. Ii logat te, ii pariwat tilak kia. Adi ente dah nai rupa siapa? Inna te day ni awa i awas te ilak kia de. Dusta pisah aja. Reisalo, ii Theology, pelik itu orang ini kerja istimewa mana? Yang saya memang kerja pelik itu mana? Dewa itu sahutan demenology, itu baru ini na baru sahaja nahlil itu orang memang pelik itu dah. Praise the Lord. Entah kau ada sakti gel, yang mana ribu petu, abe itu biaya ada mana? Abe itu destiny, abe itu perisamaapti, entah mana? Itu kan memang manusia akan. Dewa itu sahutan. Pasal ni yang baru jadi ni kita baru diogi ayah bisa aja. Ini Yanggal kita jalan biru gelak, kengen kita jalan bol. Yanggal lori jalan algal lebar ni turun. Yang tu pasre, yanggal ada biru ini, mah barak kau esok tu dah masih kita orang dalu, abad itu kita satu ruwa. Biar aja jadi parim, nama kita inna fagut tu dah masih kita algal, nama kita satu kala. Entah ni apa yang ada masa mai cina oke pada, ah barak kau esok tu dah masih kita orang malah, kerak kau esok tu dah masih kita orang malah, nama kita satu kala. Praise the Lord, eh? Nama ku pergi atau mula tu, jadar ektang lalu orang la, ini hari ni orang ni bawa kerjai matran kerjai orang kerana di kawal. Manusia lalu pergi atau mila manusia lalu nama kita satu kali lalu, nama kita common enemy, nama kita bodoh satu orang, baru ini tu, anda kau ada sakti kala, abis ada wajah segal, hati kau orang segal, anda kau ada tinjau loga di budi segal, seluruh loga segal itu setat masena, ini. Paranya, saya ni pergi kotiya dengan ibu aku yang mandalu. Aini kerjus orang, eh, saya ni gelar ya, dewa dasar macam ini parah ini tu. Aduh, naal, bingsa itu, anak bawah lepas bawah macam parah ini tu. Pandu galat tu. Ini, kita parah itu lima macam. Ia utang orang nanti boleh cahaya orang ke parah. Ini parah ini macam itu. Ada itu, anak, kudirya, tera, kala, ingat ni, ini utang mereka ni, mana ada bingsa orang ini. Ini tu boleh sahaja orang cahaya orang ke parah ini tu. Dewa dasar mari pergi ajaran. Dengar sebut juga nak, naal bingsa time pergi ini tu. Wajah segala, anti gara segala, anda gara itu ni loga di bawah segala, sorg loga ni leh dusta macam mana? Nada nada pergi ni tu, sorga tu ni macam mana? Sorga, sorga di, sorga leh, sorga loga ni leh. Ada high places ni, ni kita tu deh, sorga tu leh, deh tu ni ada kelangan macam mana? High places, praise the Lord. Aku bayi sebab lahir ke mana? Janggal ini. Saya awak kata kan bol, ayah arul padi ini kena, tu tatkah saya ni lalu, ibarat hati awak ini kat kolan kami, yang nak ingin berarti kau ayat, beri salam. Ya dalu hari kahiri anda, dewi maklum lalu manusia akanam, ini logat teh itu boleh kuti cewa rakyat itu pisah aja. Adam ini kau ayat yang wajib terjadi zaman itu muda, awan ini peribadi ilmu nota boleh kunci kia. Ini Adam ini kau ayat yang kata. Pergi ke bawah jalan, orang orang yang ikut saat anda beri wadi, anda untuk itu mana? Yang mana? Kaya yang itu baru ini ada tu makan deh, usia itu dia kawan na bol, kehobi awal ini, um, hari dua sahaja ni nuki, ini dewa tu ni cari cody yang orang, jangan kari ni orang suri awak tu pernah nyu, ini dewa tu ni cody am, ini info information event ni orang cody am, malah dewa tu cody kena confirmation event ni orang cody am, kaya ni. Ninde muka mbaat itu nanti, hari yang mesti cuci cinta Allah, hari ini niaya yang cuci cinta. Nampak muka mbaat itu yang kanan aku, yang ada ibu tiri kerja tiri kaji hari yang, ninde kerja tiri kau bumbung itu nanti. Adik adik ni kata aku baru nyu, papa ninde wadil kel kerja kuno, hari selo, adik adik ni main dah agaknya Allah, bila asyik wadil kerja kuno. Adin di akhirnya kan ni noda agun no, ni adine kira tak kanam. Yang mana ada mana butthi baru ni wortu dayi bom, awen dah magen aye kaya ni butthi baru ni wortu. Nama deh aga butthi garan baru ni entah ni oja dayi bom tinne alu ni edik garan no. Kaya ni adu kondo, ada kan terdayi no. Awen ni dia itu dayi bom baru ni ni orang pulkodi boleh, alik kondo. Awen sahur ni orang baru ni, hamuk wail lekap pergi, berapa kali orang oke cipera. Abade cendu, agar nama itu abang itu kaya tu, kat tu keliru orang abang itu dicer, buaga beriti. 
പക്ഷേ അത് ആ കഥയുടെ അവസാനമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു അവനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ അപ്പൊ അവൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ ഭാഷ അതിനാന്നറിയാമോ എന്ന് തിരക്കാൻ ആ എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെ അതാവും മീൻ ചെയ്തത് പൈസലോ ഉടനെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ സഹോദരന്റെ രക്തം വീണ് കുതിർന്ന ഈ മണ്ണ് വിട്ടു നീ ഓടിപ്പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചിട്ട് ഏതൻ പരിദീസ വിട്ടുപോയ ആദവിന്റെ മക്കൾ ശാപഗ്രസ്തരായിട്ട് പിന്നെയും അതേ പ്രയാണം നടത്തുകയാണ് ആ യാത്ര ഇന്ന് രാത്രി വരെയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പോകുന്നിടത്തെങ്ങും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല വാണ്ടറിംഗ് ആണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ടിറങ്ങി സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ വേദപുസ്തകം എത്ര വായിച്ചാലും അതിനകത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയുടെ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഒത്തിരി കഥകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ ക്രൂഷ്യലായിട്ട് അതിന്റെ കാതലായ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ വിരളമാണ് കയൻ ദൈവകൽപ്പനയെ മറുതിരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി നിങ്ങൾ നോക്ക് വ്യക്തികളിൽ ആരംഭിച്ച സാത്താന്യ വ്യാപാരം സമൂഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അധ്യായം ഒന്നും എടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ വേഗം പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് നിർത്തുകയും ചെയ്യണം ഇതാ ഒരു വലിയ സമതലത്തിൽ ഇപ്പൊ ദിവസം വായിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ലോ വലിയ ഒരു ജനതന്നെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു നേതാവ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്താ പുള്ളി പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ചെറിയൊന്നും പോകരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒന്നിച്ച് താമസിക്കണം ഒറ്റ ഭാഷയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കാം എന്നും നിൽക്കുന്നതായ ഒരു പേരും എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് നെയിം അതും നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം ദൈവത്തോടും മത്സരിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജയമെടുക്കാമെന്ന് നിമ്രോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് ബൈബിളിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ചരിത്രങ്ങളിലുണ്ട് സെമിറാമീസ് എന്നാണ് ഭർത്താവിന് പറ്റിയ ഭാര്യ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഹോണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യാപരിക്കുന്നത് പിശാചാണ് ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുവാൻ ജനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള മതങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളുടെയും എല്ലാം ബീജാവാപം നടത്തിയത് അതിൻ്റെ സീഡ് അതിൻ്റെ വിത്ത് പാകിയത് ഈ നിമ്രോത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് നേഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് റിലിജ് റിലിജിയൻ ബിൽഡിംഗ് പൈസ ലോൺ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇത് രണ്ടും പൈശാചികമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യമായിരിക്കുന്ന ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്തല്ലേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡാനിയലും ചന്ദ്രയ്ക്ക് മേശ കബേന്ദ്രികവും ഒക്കെ അവിടെ ചെന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചത് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു നെബുക്ക ദിനേശ്വർ രാജാവ് പറയുന്നത് ഇത്ര ദിവസം എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പൈസല്ലോ പൈസല്ലോ പിന്നെ ഒരു രാജ്യം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൽപ്പന മറ്റൊന്നാണ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പൈസല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെയും മനുഷ്യൻ ആശ വച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രണ്ട് അത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ഇതുപോലെ ചതിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ കാണുന്നില്ല ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലേഡി ആയിരുന്നു വളരെ അഭ്യസ്തവിദ്യയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ആയുസ് ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒടുവിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിലാപം കഴിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആയുസ് ഞാൻ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു എൻ്റെ ആയുസ് വെറുതെ നഷ്ടമായി മതത്തിൽ കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരും 
ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കരുതിയെന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി പ്രവചിക്കുന്നു ഐസലോ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കും ഹേ ദേവദാസിനെ എന്താ ഈ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രിയരെ ഞാൻ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മതവിശ്വാസിയാണ് ഐസലോ മതമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ളതായ പാരിത്രികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ വ്യാപാരം ചെയ്തിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയതായ ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ വെളിപ്പാടിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അത് അരുളപ്പാടിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എ റിലിജിയൻ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ചോര ചിന്തി തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ ശിഷ്യരോട് അരുൾ ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് അതെ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചതായ ക്രിസ്തീയ സഭ മതമല്ല പൈസലോ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ദൈവങ്ങളെ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഇന്നും ചതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദാമിനെയും ഹൗവയെയും പേഴ്സണലായിട്ട് ആദ്യം ഹൗവയെ വഞ്ചിച്ചവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കായനെ ചതിച്ചവൻ അതിനുശേഷം നിമ്രോതിൽ കൂടി അന്നത്തെ തലമുറയെ മുഴുവൻ ചതിച്ചവൻ അവൻ ഇന്ന് വരെ ഈ ലോകത്തെ ചതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് മാർഗം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ ലോകം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുഖച്ചായ എന്താണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് പിന്നാലെ സമയം തരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളോടുകൂടി ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലരിയ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദിവസം നമുക്കൊന്ന് അടയ്ക്കാം എല്ലാവരും ദേവസനിധിയിൽ തങ്ങളുടെ ശിരസുകളെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കണ്ണുകളെ ഒന്ന് അടച്ചാട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ദൈവഭക്തൻ പറഞ്ഞു ഗോഡ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഗോഡ് ബട്ട് സേറ്റൻ ഈസ് എ വിക്കറ്റ് സേറ്റൻ ഇറ്റ്സ് എ ലോഡ് ഒരു നല്ല ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദുഷ്ടനായ പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹലരൂയ ഇന്നത്തെ ലോകം പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ലോകം അതേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ടിയേഴ്സ് എന്നാണ് കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വര ദൈവം ഇതിനെ കണ്ണുനീർ താഴ്വരയായിട്ട് അല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന സാത്താൻ ഇതിനെ കണ്ണുനീർ താഴ്വരയാക്കി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ജീവിതത്തിൽ എനിക്കറിയാം ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരാണ് നീറുന്ന വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അത് ദൈവം മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ കണ്ണുനീർ താഴ്വരയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ആശ്വാസത്തിന് വകയുണ്ട് കണ്ണുകളെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ലോഡ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഞാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നിരാശപ്പെടാനുണ്ട് സാത്താനെ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് നിരാശപ്പെടുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കണ്ണുകളെ ഉയർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ആശയ്ക്ക് വഴിയുണ്ട് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വഴിയുണ്ട് ദൈവദിനത്തിൽ വായിക്കുന്ന അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല എന്നാണ് റൈസലോൺ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കേട്ട വചനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ മൂക പ്രകൃതിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ വായുമണ്ഡലത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിങ്ങനെ അത് തകർച്ചയിലേക്ക് വരുവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഏകദേശമായി അത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കൊരു മാർഗമുണ്ട് നമുക്കൊരു സങ്കേതനകരമുണ്ട് നമ്മളെ പിൻപറ്റി നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രക്തപ്രതികാരകൻ നമ്മുടെ പിറകെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഓടി ഒളിക്കുവാൻ ഒരു സങ്കേതനകരമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ സങ്കേതനകരത്തിൽ ഒളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും അവരുടെ കൈകളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സുരിച്ചാട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കടന്നു വരൂ അതേ തുടർന്നുള്ളതായ മിനിറ്റുകൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ അതേ ഉപയോഗിച്ചതക്ക സമയത്ത് ഈ ശുശ്രൂ